Chuy. Chuy.那就只能进行器官移植了对我找你来是想要告诉你是骨肉相连的姐妹赵主任说我姐姐
你就会像以前一样年轻漂亮雪姨又恢复年轻漂亮了。应<笑>红，你妈来电话，让我明天回上海，你要不要跟我一起回去？不了，我想多陪陪雪姨。再说影楼也该照顾了，老师给文秀请假，不过意不去吗？姐姐，你就是想走，我也不会让你走的。你们姐俩待在一起，再好不过了。雪姨，葛涛出差什么时候回来？今天晚上就回来了。嗯，太好。今天晚上，我们大家团聚团聚，好不好？好。<笑>是彼此给予的，比父母给我们都还要神奇、嗯。姐姐，化妆吧。一到，我们就开始庆祝。你别紧张，他马上就来了。哎，要不干脆你去接他算了，给他一个惊喜啊。
如果没什么问题，就签字吧。小宝贝，不哭啦！什么礼物给你？什么礼物？我怎么知道啊？猜一下嘛。正巧，我也给你买了一个礼物，你先听着。<笑>那你也听听看。他都叫你了。孪生姐妹嘛，你雪姨，她怎么了？我看雪姨是怀孕了。怀孕呢、啊？雪姨，雪姨，梁阿姨说你可能怀孕了，可能怀孕了。错不了。妈，我我真的怀上孩子了吗？医院检查检查，好，走走。
，也怕要高兴的哭了吧？那你就把他叫回来，你们两个抱在一起哭好了。<笑>知道了，也怕要高兴的哭了吧？那你就把他叫回来，你们两个抱在一起哭好了。我们有孩子了。孩子了，哎，对不起啊，哦，呃，对不起，我我有孩子了，我有孩子了。知道消息，麻烦告诉我一声，谢谢。到底是去哪里？怎么会连他副总都不知道他在哪里？半个月都没有跟公司联络。有心事吗？你能跟我说说吗？是不是还没有逃进的消息？重新开始。现在我真的是太幸福了，我得到的太多了，姐姐，我不知道该怎么说，我有时候我又会。觉得很难过，你放心吧，我会照顾自己的，我不会有事的。那，你跟陶静阳，我要去找他。可是，你根本不知道他在哪里啊！我一定会找到的，不管他到哪里。我一定会找到他为止。你会的，姐姐，你们俩一定会在一起的。
去哪里呀、啊？我要去洗澡，我要去找陶醉。你千万别去找他，他已经……他已经什么？啊、文秀，你是不是知道什么？没有，我不知道。你是不是有什么事情瞒着我？没有啊，我没有瞒着你，我什么都不知道。我怎么去见你啊，李红？李红，开门，陶静。不是我不想见你。开门啊！我就怕我现在，我现在的模样会让你伤心。就没有跟我联络了，我担心他是不是发生什么事了，能不能请你们帮我开一个门？对不起，小姐，没有经过业主的同意，我们不能帮您打开门。拜托你们，保安大哥。对不起，小姐，这是我们的规定，请你离开吧。不是，保安大哥，你们不了解。小姐，请你马上离开这里，不然我就对你不礼貌了。好静，你回去吧。我想见到你，陶静，你别这样，你听我说，你让我进去。文秀把一切都告诉我了。
生这么大的事情，你为什么不来找我？这是我的事情，和你根本没有关系。这怎么会是你的事情？不管发生什么事，我们都说好要一起去面对的。我不用你管，我现在是一个废人，我是个残疾人了。你不要管我的事情，我已经没办法给你幸福了。我不在乎，你变成什么样子我都不在乎的。你不在乎，我在乎。我不走。我只想一个人待着，不想让别人看到我现在这个样子。你给我留点最起码的自尊，行不行？你是不会原谅我的，但是我还是要说一声对不起。我走了，你好好保重。你要去哪里呀、啊？是我害了你和陶晶，我要为我犯下的错做一点点事儿，这样我的心里会好受一些。你不要干傻事、啊，我都已经原谅你了。你这样就原谅我了，那我就更不能原谅我自己了。文秀，你别跟自己过不去。不不不，我不是跟自己过不去，我是去照顾陶晶，这样我可以弥补我以前的错，心里也会踏实一点。这些天我一直在做噩梦，你好，你都不知道我这些天是怎么过来的。你别傻了。接受你的照顾呢？现在不管你做什么，对他来说，童心都只是无路而已啊。那你说怎么办啊？文秋，我想去一趟上海。你去上海干什么？我要去帮陶晶找医生。我不能看他这么一直消沉下去。错不在你。是。
是哭的时候，我现在唯一在想的，就是沈邦陶晶再站起来。我想我一定有办法的。爸爸也相信你。嗯。英红，我和你妈的离婚手续已经办好了，过几天我就从这个家搬出去。都已经决定了，不可能再挽回了吗？连个完整的家也不能给你，爸爸对不起你。爸，你快别这么说，以后要好好照顾身体，我会常去看你的。放心吧，爸没事儿。你终于醒了，没事吧？没事，喝口水吧。谢谢。先生，晚饭我已经做好了，你要是没事的话，我先回家了。怎么是空的呢？你刚才有倒在这里吗？
卸下来，我想找一找。感觉到啊？怎么会呢？我明明感觉到他在动。我知道了。什么？因为他还太小啊，只有做妈妈的才能感觉到，明白吗？哎、我们以后的宝宝，一定要遗传到一双跟你一样美丽的眼睛，还有，要遗传我的耳朵，因为我做音乐的嘛。你呀。遗传什么可不是你说了算的，至少有百分之五十的机会嘛。<笑>哎，对了，明天你要去医院了，不如我请半天假，跟你一起去。不用啦，如果有什么情况的话，我打电话告诉你不就行了吗？<笑>小宝宝没事，我就放心了。啊，雪姨啊，你先到自己办公室休息休息，一会儿我再去找你，好吗？好，谢谢你了，陈医生。小宝宝很正常，我还跟他说。喂，雪姨。老公，我待会儿再跟你说。我觉得问题很严重，这才叫你过来看看。是
，是恶性肿瘤，是从他那只坏死的卵巢里长出来的。好像已经是晚期了。先把他的爱人找来，我们跟他爱人先谈谈。好，我这就去找他。雪姨，你怎么？这是真的吗？雪姨，你先别难过，我们这只是初步诊断，我们希望。不。我知道这是真的，我得的是癌症，而且都晚期了，对不对？雪姨，就说是癌症也能治疗，你先不要失望。不，我不。雪雪姨，雪姨怎么了？雪姨，护士。赵主任，陈医生，雪姨还是没来过，没有。哎，通知他的爱人，让他爱人来一趟。护士长，你有他爱人电话吗？哎呀，我也没有他爱人电话呀。这，那我们要不去找找看吧？再，分头找一找。啊，好，哎，走走走，走吧。
们无论如何要先保住我这孩子，真的。我先找你爱人谈谈，好不好？不行，不要告诉他，回头看这个孩子都快盘疯了。你们告诉他，他怎么受得了啊？可是雪姨啊，你总得为自己考虑考虑嘛。苦了啊，雪姨。赵主任，陈医生，还有大姐，就算我求你们了，你们千万不要跟葛涛说，我求你们了。雪姨你孩子多大了？哦，多大？嗯，差不多这么大吧。我说你们这些当爸爸的，就是稀里糊涂，还是让孩子他妈来买吧。啊？他妈妈来也一样，都还在肚子里。<笑>先生，你可真逗。麻烦你，我就要这个，小宝贝，你妈妈可舍不得你，所以一定要把你生下来。你动了，妈妈感觉到你动了，你是听见妈妈的话了吧？在跟你说，妈妈太爱你爸爸了，你是爸爸妈妈爱的结晶啊！妈妈，您可不要自己的生命，也要你。对不起，宝贝，妈妈怎么哭了？都说母女连心，妈妈可不想让你知道妈妈难过。妈妈要高高兴兴。让你爸爸也高高兴兴的。孩子他爸回来了。哎，雪姨，给你看看东西、啊，漂不漂亮？漂亮。哎呀，怎么太大了？不过我们的孩子，头应该比他大啊。嗯，应该会比他大。薛姨，怎么今天脸色这么差？不会不舒服吧？你现在不能病啊，病对孩子影响很大的。呃，没事，我没什么的。你别大惊小怪的。没事就好。你知道，你现在是我们家里面一级保护动物，就好像国宝熊猫一样。你别说这种乱七八糟的。我不想听。雪姨，你怎么会说这些话呢？该不会是今天检查出了什么问题吧？啊，你怎么又在胡说呀、啊？检查好好的，我不是在电话里都说了吗？没事就好，吓死我了。那你不要不开心了啊，葛涛
你爱我们的孩子吗？当然爱了。把他好好的生下来。那当然了，徐姨，你怎么了？今天老是说这些奇怪的话。我，我就是想告诉你，我太爱你了，葛涛，我也爱我们的孩子。他是，他是我们两个人的。对，他就是我们两个人。创作出来的小生命，葛涛，嗯，我要你抱紧我，抱紧你的孩子，来，你再抱紧一点嘛，我怕压到他，没事的，让他知道，他的爸爸在抱着他，在紧紧的抱着他。真好，他现在一定感觉到他爸爸妈妈在抱他。<笑>他动了吗？嗯，他在动啊。他一定在说：“爸爸妈妈，你们好，我就是你们的小宝贝了。<笑>”好可爱啊。上班啊？你是不是还瞒着葛涛和你妈？雪姨呀、啊，雪姨，你怎么能这样？你自己的病这么严重，不去考虑住院治疗，反倒跟个没事人似的。你对你自己也太不负责任了。大姐，不管你怎么骂我，我都不生气。我知道你是为了我好，可是我想来想去，还是不能告诉葛涛。你每天来上班，就是为了不让葛涛怀疑你得了病，是不是？大姐，我得的是绝症啊！要是这事让葛涛知道的话，只会增加他的痛苦啊！而且我肚子里又有孩子。我知道，雪姨，你是一心要这个孩子。你这是拿你自己的命来换啊！不，如果我的命能换来这个孩子，我会很高兴的，大姐。徐姨，你别说了，照我现在的身体，能怀上这个孩子已经是奇迹了。如果我不能把他生下来的话，我就没有任何机会了。而且我的卵巢还是映红移植给我的，所以，我怎么都要把这个孩子生下来。就算你想这样做，可你至少也得让葛涛知道啊。再说了，你这样隐瞒下去，也不是个办法。不行，现在我还是不能让他知道。那好。你不跟葛涛说，我来告诉你。大姐，既然你还叫我一声大姐，就听大姐一句话，跟葛涛谈谈。